Na kwanza natoa shukrani kwa nyinyi wote ambao mhudhuri hapa kama waandishi na watu ambao kila siku mna support kazi zetu na watu ambao mnatufanya sisi kila siku tunaendelea pale ambapo tunaendelea kila siku. Cha cha kwanza naanza kusema hizo shukrani na cha pili niliongelea ni tamasha zima ambalo tutaenda kuifanya tarehe 30 pale warehouse. Ni miaka kumi ya asli katika game. Kuna vitu vingi nimepitia ndani ya game, kuna vitu vingi nimeviona ndani ya game. Kwa hiyo ni muda sasa kwa shukrani kwa mashabiki zangu ambao kila siku wanani support kwenye kwenye mazuri kwenye mabao na kuwa pamoja na mimi. Kwa hiyo ni kama shukrani na pia ni kama kuwaonesha Slay bado yupo na natoa burudani kama kawaida. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi na, naweza kusema ni nafasi kubwa sana kwa upande wangu. Ni nafasi ambayo nilikuwa na nilikuwa naiomba kwa Mwenyezi Mungu kila siku kwa sababu hapa kati nilikuwa kimya sana. Kwa hiyo nilipoingia kwenye management mpya wakaniandalia kitu kama hiki nilikuwa yani kwangu mimi nilikuwa ni bonge ya surprise kwa mimi. Kwa hiyo nawakaribisha mashabiki zangu, nawakaribisha watu wanaopenda muziki mzuri kwa sababu tutakuwa na live band na wasanii kama mvuambiwa hapo ambao watakuepo ni wasanii ambao wenyewe mnajua kazi zao kivyo lakini wasitaje na wafanya nini. Kwa hiyo nawakaribisha mashabiki zangu na nyinyi pia nawakaribisha. Of course, the commentary is very fun. I play YouTube nice. Look at my age. See, play YouTube. Yeah, I go on to a band. I go 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 to a band. Na nafikiri ni show kwanza. Yaani kikubwa ni show na kuwaonesha mashabiki kwamba kuna nini na nini katika hizo nyimbo mia Kuna baadhi ya nyimbo ambazo nyingine hata mzijui pia ndazi perform. Kwa hiyo mimi nawakaribisha mashabiki zangu. Kuna vitu vizuri vingi vipi. Ah uh, kila kitu kina mipango. Eh, kila kitu kina mipango. Kwa hiyo ukiona kama kuna kitu hapa kime fail lazima kidogo na wewe mwenyewe ujiongeze. Kwa hiyo kuna kitu kidogo kilikuwa kipo sawa tukaona bwa tusogeze mbele. Yeah. Kwa nyingi tunalaga watu wao wenye kondoa alika wasani kwa ajili ya kuna kama kuna nyumba kuna ndi kuna abonaes kuna homi kuna abi. Ah mara nyingi wengi wale ambao wanakutana na wanafanya naye kolabo unajua ndio wapo kwa kolabo moja au kuna album album kama hivyo. Ah sikani kama wote wamefanya nao kazi ambao tunao ndio tuambie ni nini ambacho wao mtu ambaye anafahamia yani msanii ambaye anafahamia na kila msanii na kila mtu kila msanii anaongea naye vizuri kwa ukikuta hata wasanii hawa sio kama eti wengine labda sijafanya nao kazi ndio labda nimewalika sijui hayo yaleweki hapana ni kwamba hao wenyewe wameonesha nia kwa support ya kwa hiyo bwana mwanangu fresh unakuja unakuja na kuja fresh kwa hiyo sio kama eti nimewa yani labda kila msanii ambaye nimeimba naye ndio nitafanya naye show hapana. Hao ni watu ambao nakubaliana nao na watu ambao naongea nao vizuri kama wasanii wengine. Okay, labda tunajua wewe umeshafanya collab na Kiba, unaye collab. Labda tumeona kwa mpango, unataka kwa surprise hapa hivi. Ah, unajua unapoandaa kitu chako ujue na kuna watu wanafanya vitu vyao vingine. Kwa hiyo Kiba naye siku hiyo naishi nafasi hana, atakuwa na shule yake. Kwa hiyo ndomani malika hao ambao wako wako free. Sasa, yote tumeona kwenye show kwenye mambo ya siasa. Uh, of course, we are going to be able to get the money from the government. We are going to be able to get the money from the government. We are going to be able to get the money from the government. We are going to be able kwa hiyo ukiona yuko pamoja na mimi ina maana analisimamia ile swala lote ambalo tunalifanya sasa hivi. Yeah. Mm. Sawa, tunajua una mahusiano mazuri na wazio wa zamani ya Mutubeti. Ndio. Also kuna Beka, kuna Nante, Eno okay. Eno Kibela. Uh, tuliona kwenye picha lakini sisi tunavyohisi mm. sio kwamba labda mmetengana kwa matatizo. Mm. Sikujua ni just life, kila mtu atafuta njia yake ya kutafuta riziki. Labda tuambie ni kwa nini watu ambao wamestruggle nao kutoka naanza muziki? na hii miaka kumi inaenda kuelezea historia yako ya maisha sio wao wako kwenye kwenye moja ya pati ya watu ambao pia wamehusika kwenye kutengeneza maisha sio kwa sababu ni mashikaji ambao mtu anaomba sana tuambie wao wako kwenye nafasi hii ndio maana kitu wa surprise kuna vitu vingine hata yani wewe ndio umeumia yani kama umevivumbua hapa lakini ilikuwa kama surprise kwa hiyo vitu vingine tutaviona pale pale house lakini hao watu wangu na tunawasiliana vizuri uwezi jua nini kitatokea ilikuwa kama surprise vitu vingine okay yeah. 
Sanchez, que es la denuncia de la demanda, 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 la de Ah, Rais Samia, wewe kwa kwa katika awamu yake ambao anafanya kazi sasa hivi. Kuna vitu vingi tofauti tofauti ambavyo umevifanya. Yaani kama unaona yuko karibu sana wasanii na maana miariko tofauti tofauti kama vile hivi kuna rais ambaye unaweza anaweza akakwambia shuka hapo stage hiyo kwa sasa yaani uongee naye. Ni kitu ambacho tunaweza tukaza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutupa hewa. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo siwezi kuviongelea vile watu lakini tunamshukuru kwa kile ambacho yeye anatuonyesha. Kwangu mimi naona gurudumu la burudani linaendelea vizuri kwa, kwa upande wangu, labda upande wa wasanii wenzangu kwa kipindi hichi ambacho Samia yuko. Mm. Yeah. So, sorry, Samani. Ah, mm. uh, nataka kufahamu miaka 10 ya slave. Nafahamu mm. uko zaidi ya miaka 10 ya slave. Yeah. Kwa nini miaka 10? Ni nini ambacho kile kile? Ah, uh, tu tupo kwenye game size 60 na miaka 13 kitu kama hicho. Lakini ile miaka 10 naongelea mimi ni miaka 10 ya shida na raha na miaka 10 ambayo ndio yani imeshika yenyewe. Kwa hiyo kwa 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 yani tukisema miaka 10 sio kama tumeisahau miaka mingi. Kwa sababu nilianza kuwaso pia nyuma. Kwa hiyo ile miaka 10 ya kutoboa ndio hii ninayoongelea hapo. Yeah. Uh, Asante. Yeah. Ah, uh, ume katika siku yako unaweza kutaja ina kugera pamoja na Beka. Ah, tunakumbuka ile mtu gani pia mbosa. Wewe ndio umepa mwaliko imekuwa kama nikiba au naye pia tutegemea kwenye press lakini tu kwa sababu mboso pia mkumbuke pia kuna mambo ya wasafi festival na nini kwa lazima pia na, na shughuli yake na nimemcheki na uzuri kaniambia ndugu yangu kwa siku hiyo sito sitaweza kuzuri kwa sababu nina shughuli yangu lakini tuko pamoja na tunawasiliana vizuri Hapa namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kila mtu anayefanya naye kazi wana maiza naye vizuri kwa sijae kupitia magumu yoyote ambayo labda nimetoka same friend nimeenda same friend labda nikapigwa vijembe au vitu fulani hamna kila mtu anani brace na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu katika watu wote wanaofanya kazi hamna mtu mmoja hata mmoja alionifanya kitu kibaya sawa mimi nasoi moja kila kasi ndio mimi nilizee sawa za ongera sana kwa miaka zaidi ya 10 kwa muziki ni muda mrefu sana ongera sana kwa hilo Niko na sasa na sawa moja kwa hapo. Sikipenda kujua tiki yako ni ipi. Kuna siku Diamond alisema kwamba kama nikusimamia hii kwenye lebo yake kwenye asilimia kubwa zaidi ya hapo ipo. Naona nataka nisikie kwanza so far kila ambacho Diamond alisongea kama nikusikia tiki yako ilikuwa ni ipi na pengine unaamini ulikuwa chini yake basi ulikuwa mkubwa zaidi ya hapo ulipo. Ah kwanza ni appreciate kile kitu kwa sababu Tunajua kabisa nasibu haipofika na yani yani tunamjua nasibu kwenye mziki wetu ni, ni mtu gani. Kwa hiyo ni mtu ambaye akipoongelea kitu kama hicho ina maana kaona kitu ndani yako. Labda alihisi yeye kwa upande wake angenishika na ingefika mbali zaidi hapa hapo hapa anaponiona. Ah chengine sikufikiria kwa ubaya hata siku moja. Yaani hata siku moja kwanza nilishukuru Mwenyezi Mungu kwamba mtu kaka anakaa anakumbuka kama kuna mtu yuko hivi na hivi na hivi. Kwa ni mtu ambaye nilimshukuru tu kwenye moyo wangu. Na naisi hata mimi si, si, sikatai kwamba eti hata angenishika yeye nisingefika mbali hapana lakini tayari mimi niko sehemu nyingine ya yeah, pengine ujue hata huko nilipo nilipo pengine kuna kitu gani pengine napata lakini namshukuru na na ushukuru na ushukuru msemo wake kwamba aliona kitu kwangu na maji sema hapo hapo kwa dai tuna chochote cha kuongezea maana kitu kwangu nataka kuongea eh kuna chochote cha kuongezea msibali ah yeye yeah, kasema kwamba nafasi ilitokea kwamba ni ange angefanikiwa kwa naye lakini huyu kwa sehemu nyingine tayari kasema sasa mwenyewe ndo kaongea kwa sehemu nyingine kwa diamond utaje diamond msanii ni mbonini Tanzania na unataja wakati wa sehemu ni mbo zaidi na 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 brother au ni mbo zaidi kwa maana kama kwenye ile nafasi ya king kutoka namba 1 ya diamond tunakupa wewe unaipokea kwani nisipokee si umeniba Sante. Mbona tu? Kwa hiyo 
ya naanza kutoka kimziki uzuri mimi nimetokea Temeke na nimezaliwa kule Temeke na nimekulia Temeke kwa hiyo Temeke ni nyumbani kwetu na huyu pia Slay alikuwa kule kule kubwa na naye kwa tulifahamiana kwa muda mrefu sana na ni mpaka alivotoka ni kwenye mazingira yale still tulikuwa tunawasiliana na tukaja kuungana tena kwenye familia iliyokuepo mimi ya Rockstar pamoja na Sony umeona mimi nafanya kazi na Yangunya lakini ile ni familia yangu kwa hiyo linapotokea jambo la kifamilia kama hili siwezi nikasema nikae nyuma niache kumsupport Aslay na najua anafanya vizuri na mziki wake na ujua na na samani yake naijua umeona kwa hiyo mimi na Aslay ni familia mimi na Rockstar ni familia kwa hiyo kusupport ni jambo kama hili ni kitu cha kawaida sana ah yeah. uh... meshiwa jamani tunasisitiza hapo jamani show ni tarehe Rasini warehouse na tiketi zinapatikana kupitia Nilipe app na vile vile kuna vituo ambavyo zinapatikana tiketi zetu ambayo ni Rob Brand Fashion Daudi Sport Store na Macjuice warehouse Masaki hapo pamoja na kwa Sharobaro wa Insta Magomeni pamoja na Sinza. Kwa hiyo tiketi bei kuna ni kawaida 2020 kuna ukilipa VIP kupitia nilipe app ni from sini VIP meza ya watu ya watu wangapi ya watu nane ni milioni moja na meza watu kumi ni milioni VIP ambayo ni milioni mbili na show iko sponsor by Rockstar and Sony Music wasanii wataka kukuepo kuna Nandi Harmonize that band na Abishams, Omidimpos, Young Lunya, Beka na Enoki Bera. Ni karibu tu kawaida tu kama wanamuziki. Na sio harmonize tu mimi na na baadhi ya wasanii wengi sana niko nao karibu. Lakini tu yeye aliamua tu kuni appreciate na kunipa hiyo unaosema ya king lakini ni karibu tu kawaida kama wasanii tunafanya kazi kitu cha kawaida tu hamna chingine ambacho kimeingia. Na hizo na habikuita wewe king na mzee kwa king kila mtu ana anaongea kila mtu ana voice kweli mimi nakusaidia hiyo swali kwanza wewe una voice huko ni hadizevo ni kwa king kama ni voice mimi si hadizevo mimi naanza kukuta kila mtu ana voice kwa king yeye king Okay. Okay. King King. <laughs> no, Lakini ujue ni kitu kimoja ambacho watu tunashinda ukijua. Ukiwa king sio kwamba eti kila mtu akikuta king, bugu akikuta king ndo akupe ule uwezo ambao wewe unafikiria kwenye akili yako. Pengine mimi king huwezi jua pia king wa magari, king wa nini. Mungu fanya pia na na tuna making wengi lakini na mimi pia ni mmoja wa king lakini kwa upande wangu kwa nyumbani kwangu. Sasa so, nimeipokea kwa heshima. Yeah, kwa heshima sana. Ndio, nimeipokea kwa heshima. Na unadhani kwa pengine kwa wakati sasa kuna wakati mtu anaweza kumpitisha mtu kingi. Kwani amonize mwenyewe akasemaye jamani? Kwani gani gani kingi? Yaani kwa nini yeye kanita ni kingi? Pengine kuna kitu kaona kwangu. Kwa hiyo siwezi kumnanini. Yeah, kwa sana. Pengine ukipinda na rekodi wimbo umeonesha uwezo kiasi cha hiyo kupita hiyo. Hapo sijajua kwa sababu kila mtu hawezi kumwambia baba pengine hapo kuna kitu aliona pia lakini mimi naona kwa 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 wasanii wengi sana na ukiangalia mimi nadhani ni Astrid ni msanii wa pili au wa tatu kati ya wasanii wenye nyimbo nyingi sana eh kwanza na pili siwajui lakini na mimi namba ninayojua ni namba ambayo ya mtu ambaye anayenihusu namba mtu mwingine sijui na siwezi nikahitaja na Zarani lakini najua ni Astray kama so wa pili mwanie sio kwanza eh mwanie sio kwanza ah asa mimi sina asa kuna kina Bob Marley utafiti wangu ambao nimeufanya ni kila mtu ana utafiti wake ambao nimeufanya lakini kwa mimi ninavyoona kwa mahesabu yangu eh sio na nyimbo mimi yeye ni msanii mwenye nyimbo nyingi sana na sio nyimbo tu peke yake msanii mwenye hit song nyingi sana wewe kama unakuja warehouse pale na unafikiri Aslay anaenda kupiga pale una unahisi hicho hicho kinatupa picha gani kwa Aslay? Kwa na nyimbo nyingi zaidi. Mm. Yeah. Ndo king. Oh. Eh. Hey. Asa wewe unadhani ni picha gani? Sawa. Anaenda kuperform nyimbo 100 na live band. 
dakika mia moja hapo ndo mtajua uwezo uko vipi nyimbo mia moja dakika mia moja eh yeah. kila wimbo la kama Oh, ah, yasabu ya nini? Nina depend kwa sababu ni band. Band uje ni tofauti na na mziki ambao mnaosema mnawapiga nini. Band sio lazima ni umalize ni nyimbo yote. Unaweza kupiga na ukapiga ni kionjo, watu wakala ka dance mambo yakaendelea. Ukapiga ukafupisha, ukatia na kionjo cha nyimbo nyingine, ukafandisha nyingine juu lakini nyimbo inakuwa ni moja lakini vipande vinakuwa vingi. Hesabu sasa kila nyimbo mkubwa eh. Eh. Tunajua upepo wa mapiano umepita sana. Hiyo ni ya Slayer tuliona kwa ngomalaga la mapiano. Ah. Watu hivi hivi au hii nyimbo kwenye hizo ngomalaga. Ah, mimi nadhani yeye mwenyewe amezungumza kwamba kuna nyimbo nyingine hata ziperform ambazo si hatujaeni kuzisikia. Lakini na mimi pia juzi ni kwa natoka na Ikilwa kwa mheshimiwa rais mama Samia Suru Hassan njiani alinipigia mawe mpaka mwenyewe nika, nikaanamuliza hii imetoka anaambia hiyo yuko mtaani hii imetoka yuko mtaani kwa hiyo huyo ana vitu vingi sana yani mimi na hakika mtu ukiingia kwenye ni playlist yako ukiandika Slay sasa hivi huwezi kurusha hata nyimbo moja kwa sababu ni chuma juu ya chuma sasa imagine hivyo vitu unavipata kwenye live band yani chombo kimoja kimoja unakisikia hii ni burudani jamani. Aslay, hapo naona nimesherekea miaka plus nyimbo. Miaka 10, si ndio? Ipo 100. Lakini alipo mungu zangu. Mimi nilifanya interview na Salatano. Najua. Najua. Na nimekuona kwa mara ya kwanza kabisa una mambo ukiwa Zanzibar ndio na ile hata hujajulikana ndio. Mungu afanye na pia msikilize mtoto. Ndio. Anaitwa. Sasa ni kwa mwanzo ni miaka kama 13 kwenye muziki lakini miaka kumi ambayo naona mimi ndo nimeaswa kweli kweli ndo hiyo hiyo naosema mimi na nakukumbuka sema labda muziki ya kwanza muziki wa sembo ni ndapo sababu katika moja ya maswali ambayo nilimuuliza kipindi kwa saa tatu nilimwambia leo ukifanikiwa kwenda juu na ukapata yale ufanye kana vile chambua atanulia mama wangu mchele kitu kitu ambacho eh atanulia Yaani ni mchele nilianzaje ni sauce yani kwamba ni mchele nilikuwa ni yani kwamba nyumbani yani madikadiko sana mchele ndio siko ninapenda sana kwa hiyo hapa nilikuwa sana na mchele Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye thibati na usajili wa Nakvet namba Reggie Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2023 katika kozi za IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office na Hotel Management chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye wele wengi wamejiliwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyo viku bora hapa nchini na nje ya nchi pia kuna ofa ya kuzifupi za computer application graphics and design video production pamoja na CCTV camera kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0761716034 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi